Hi, everyone. Can you hear me? Sí, teacher. Ya, yeah, permítanme, permítanme un momentito, permítanme. Ok, I'm here, sorry. Alguien tocó mi puerta, tenía que, tenía que abrir. Sorry, but I'm here. Um, well, igual estamos esperando que todos se conecten, right? Yo sé que los primeros cinco minutos son para que todos vayan conectándose. Tipo, oh my God, it's my time to go to the class, but I'm going to um, give my best this time, right? Como a veces nos sentimos un poco exhaustos, so that's okay. If you are exhausted, it's okay. I'm exhausted too. Uh, I know it's a little bit lately, but uh, we're trying our best, right? Estamos tratando lo mejor eh, para aprender inglés. So, eh, vamos a hacer como este, este constante esfuerzo, right? Así como ya la última. Eh, realmente, pues, escuchar, entender, conversar, participar right and to be this class right this is your classes this is la clase para ustedes so you can uh, participate well i hope that you can participate the most of the time la mayor parte del tiempo que se pueda espero que ustedes son los que participen right de nada sirve que solo yo sea la que hable so uh, aprovecho quizás los primeros minutos que ahorita todos están entrando vemos que los cinco but aprovecho los primeros minutos para recordarles que eh, tienen que cumplir un el requisito de la plataforma yo no manejo esta parte de la plataforma si alguien me ha escrito y no le he contestado algún mensaje que tenga que ver con esto eh, seguramente es porque se me ha perdido entre las cosas de la U pero usualmente no soy yo quien ve las cosas de las plataformas sin embargo si pueden contactarse con al grupo de WhatsApp y preguntar si tienen cualquier duda de acerca de la plataforma o algo parecido, you can talk, ok, you can tell me, you can tell me and to the other people, también las otras personas de inglés corporativo que estamos en el grupo, podemos ayudarles en el dado caso que tengan algún problema eh, para entrar a la plataforma, para hacer algún ejercicio, que algún ejercicio no salga bien o algo, eh, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp directamente para ver si, por ejemplo, yo no les puedo contestar, les contesta alguien más. So, um, nothing. That's just my advice. Es como mi consejo, right? Trabajen sus plataformas. Remember que para este punto deberían haber hecho sección 1 y 2, creo. Eh, bueno, creo que, que nos hicieron el favor de mandarnos en, en nuestro chat de WhatsApp las secciones. Para recordarnos, eso es como una tablita que dice cuántas secciones cada semana. And remember to, to do it, ¿ok? Y también de una sola vez de una sola vez, disculparme porque ayer de manera repentina tuvimos que cambiar el horario pues de lunes a jueves a martes a viernes porque tuve una pequeña emergencia, eh, yo tengo um, gastritis, so uh, a, veces, a veces es un poquito complicado para mí con mi pancita, un poco delicada, así que eh, tuve gastritis y esa fue la emergencia por la que no pude estar aquí con ustedes, but... Um, I'm here y vamos a tener las cuatro, las cuatro clases completas, así que recuerden que hoy vamos de martes a viernes, ¿ok? De martes a viernes. So, um, nothing, todavía estamos bien poquitos, but I think like we are ready to start, but you can tell me how are you today. Pueden contarme cómo están. Hi Tamara, hi Gabriel, hi Hazel, how are you? <laughs> How are you? Hi, teacher. Hi. I'm good. I'm very well. Yeah? Amazing. Yeah. Yeah, amazing. I'm so glad for that. Me alegro mucho que estés so well. I really like it. Me alegro saber que estás so well. Edwin también nos dice, hi, guys, aquí por el chat, right? Um, Hi, Edwin. It's good to see you again. Hi, Gabriel. Hi, Byron. Hi, Tamara, it's good to see you again in our class. Ya me los, ya me los estoy aprendiendo de poquito en poquito, right? Sus caritas y sus nombres. So, um, well, welcome to your class. Saben que son bienvenidos a la clase. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. And I know we can start right now. So I'm going to share my screen. Tell me when you can see it. And we're going to start with our topic, okay? We're going to start with our topic.
Good evening, teacher. Hi. What what happened? Good evening. Ah, good evening. Good evening. Pensé que era una pregunta. I'm sorry. Good evening. It's good to see you. Qué bueno verlos por aquí. Quiero presentarles la pantalla y que ustedes me avisen cuando ya la puedan ver. Can you see it right now? Yes. Yes. Okay. I Perfect. can see. Excellent. So we're going to start with this. Guys, the topic for today is how do you spend your day? How do you spend your day? ¿Cómo pasas tu día? Spend es como gastar o pasar, más o menos, el día. Entonces, es como spend your day, es como pasar el día, right? Or, for example, you can say spend money, que es como gastar dinero, por ejemplo. I spend money, como me gasto el dinero. But uh, in this case, it's like, ¿cómo pasas tu día? How do you spend your day? How was your day? How do you do this day, right? How are you? What happening to you right now? What do you um think about your day? It's, it's going to be a good day. It's... It's a good day, it's a bad day, you are tired, you are angry, you are exhausted or something like that. Todo es válido, right? Todo es válido. Como pasamos nuestros días, todos son variados, right? No, no tuve el mismo día que, que, I don't know, no tuve el mismo día que Byron, por ejemplo, o que Gabriel. So, vamos a hablar de cómo estuvo tu día. How do you spend your day? This is the main topic of today. So, this um i just to to um to 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 see this like we can use some adjectives to describe how we do it esto es algo que ya vimos y no voy a repetir como uno por uno porque ya lo dijimos ya lo vimos las clases anteriores si no lo vieron porque no estuvieron en una clase saben que están grabadas y en la playlist que ustedes ya tienen okay pueden verla ahí Ya saben que pueden utilizar esos adjetivos. We can use some adjectives to describe how we do it. Like angry, bad, pretty, bright, cheap, clean, cruel, deep, delicate, different, dirty, exhausted, fat, free, handsome, serious, special, sweet, young, tired, brave, clever, and all of these things, right? Que ayudan, esos adjetivos ayudan a describir cómo estamos. Sí, también pueden ayudar a describir un día. Por ejemplo, like, uh, I, I can ask to um to i don't know like to edgar for example for example i can ask to uy, ¿qué hice? i can ask to edgar for example hey how do you spend your day como pasas tu día right how do you spend your day and he can say oh my god i usually um take a um a nap in the morning and I get up lately, and then I work at the night. For example, it's just an example, right? An example de lo que me podrían decir. It's like, this is the way that I spend my day. Esa es la manera en que yo paso mi día. This is the felt, the, the, uh, this is the main topic, right? Okay. So this is the some adjectives, okay? No sé si alguno tiene alguna pregunta acerca de esto. Puede levantar su manita si tiene alguna pregunta, pero creo que todo está claro. Creo que aquí todo, todo estaba claro. Igual puede levantar su manita si no. No, okay, perfecto. Eso significa que estamos todos en la misma sintonía. Okay, so, and the other one. This is like um some words, okay, some jobs. Um, well, I don't know if you know what's the difference between work and job. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre work y job? Job es la acción de trabajar. Y work es el trabajo, digamos. Okay, y... Al revés, <laughs> al revés, yeah, ah. cerquita Hazel, you are very close, very close, but you are doing fantastic Hazel, thank you, gracias, yeah, al, como al revés, al revés, okay, yeah, you are going to use work, work es el verbo trabajar, okay, work es el verbo trabajar, yo trabajo, sí, y el trabajo puede ser independientemente algo que usted le paguen o no, por ejemplo, el trabajo que se hace en casa, Estoy amado como el trabajo doméstico, ¿verdad? Por ejemplo, que es el de lavar 
la ropa, hacer la limpieza, cleaning all the house, do the dishes, um, cut the grass, cortar el césped, and all of these things, right? Eso es trabajo, right? Es un trabajo, porque si es un trabajo. Incluso si no reciben una paga por eso, porque, por ejemplo, en mi casa nadie me paga por lavar mis trastes, obviamente. But it's a work, right? It's my work. Es mi trabajo lavar los platos, right? Nadie, mi mamá no me va a pagar por eso. Pero es mi trabajo, sí es un trabajo. En cambio, un job es en realidad eh, un contrato en específico en el que usted le están pagando por hacer algo. Okay? Por ejemplo, um, I'm a teacher, right? I'm a teacher. Uh, me están pagando por enseñar. It's like, this is my job, ¿ok? I'm working at the same time, porque estoy trabajando, but this is my job, es mi trabajo. I'm an employee, soy un empleado, right? So, this is the difference between work and job. No sé si a alguien le quedó alguna pregunta, puede levantarme la manita. No? Everything is good? Okay, perfect. So, uh, we're going to see, creo que pueden ver mi, mi pantalla, que tengo como algunos eh, trabajos que pensé que podíamos utilizar como para que ustedes vean eh, qué distintos tipos de trabajo pueden haber, right? Distintos tipos de trabajo y de cosas que se pueden hacer. So, um, eh, this is like to be, vamos a verlo como uno por uno, ¿verdad? Y me gustaría que todos repitieran después de mí. Custodian. 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 Ok. Excelente. Remember. Todos, por favor, repítanlo. Los estoy escuchando. No crean que no. Si sí, los estoy escuchando. Ok. Los escucho. Ya me estoy aprendiendo sus voces. Así que ya sé quién está respondiendo y quién no. <ríe> so. Respóndanme. Ok. Repeat after me. Delivery driver. Delivery driver. Delivery driver. Delivery driver. Excellent delivery driver, right? El que te lleva la comida hasta la casita, right? Como los de pedidos ya. They are delivery driver. Uber Eats, they are delivery drivers, right? Ellos trabajan llevando la comida hacia las casas de la gente que lo necesita. Um, State agent. This is the other one. Repeat. State agent. State agent. agent. State agent. Excellent. Y esto es... Eh, agente de bienes raíces, sí, hay un agente de bienes raíces, son de los que se encargan de vender casas, sí, solamente que los que se encargan de las ventas de las casas, ¿no? ¿Qué hacen? This is a state agent, ¿ok? Es un agente de ventas, pero de casas, right? De bienes raíces, state agent. Ok, repeat after me, footballer. 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 Fútbol, ¿ok? Y esa es prácticamente una persona que se dedica a jugar fútbol, right? Like, Messi, <ríe> I think. Lo, lo siento, traté de pensar en la persona más conocida para que todos pudieran entender, because I, 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 really, I really don't like um, fútbol. Uh, well, um, I'm not a big fan of fútbol. It's not like I hate it, but um, it's not my, my thing, right? And, ni jugarlo ni verlo is not like something that I like, but footballer is some is is some some people who do this for a job, right? Como Messi, por ejemplo, que le pagan por esto, Cristiano Ronaldo, qué sé yo, esta gente vea, que le pagan por 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 jugar. This is a footballer. Okay, repeat after me, minister. 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 Minister, ok, excelente, una ministro, se leen una ministro, me gusta que sea una mujer esta ministro, y a una ministro, que puede ser de una asamblea, por ejemplo, like en El Salvador tenemos la asamblea legislativa, hay ministros, eh, en, en, por ejemplo, el ministro de medio ambiente, no, los things que están repartidos, right, entonces esos son los ministros, right, this is the minister, the other one, repeat after me, optician, Optician. 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 Perfect. Okay. Optician is like, um, ay, se me olvidó la palabra en español para decir optician. Es Optometro, optometrista. Optometrista. Exacto. Thank you. Gracias. Thank you so much. Okay. I really love it. 
Gracias por ayudarme. Perdón que a veces se me van como las palabritas. I, I have a lot in my mind sometimes and como que las veo irse y es como no, no se me escapen. This is like optician, op, op, optometrista, optometrista, right? Thank you so much para la personita que me ayudó. Optician, this is optometrista, es esa personita que le pone a leer cuando usted va a hacerse la prueba de los lentes, right? No sé si han ido. For, for example, I, I use glasses, yo, yo uso lentes. So, um, me he hecho esta prueba en la que te ponen como unos lentes y vas leyendo como unas líneas hasta que ya no puedes leer y es como te calculan la graduación. So, this is an optician. That, that's the work they do. I didn't know. Yeah. Even in Spanish. I didn't know, even in Spanish. Really? So yeah. you learned a new thing today. Excellent. Mm -hmm. Aprendí una nueva mm -hmm. cosa hoy, vea. Algo que yeah. algo no sabía en, en ninguno de los dos idiomas. Y ahora lo sabe, lo sabe los dos. En los dos. Amazing. Amazing. Thank Amazing. you. Excellent. Thank you. Ok, me agrada. Me, ag me agrada que aprendan cosas nuevas. Ese es el punto. Ok. Vamos a repetir el siguiente. Past man. Repeat past man. Pastment. 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 Okay. Pastment. Pastment is cartero, right? Is that 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 guy who always um carrying the the um I, I don't know the charts or something like this or the bills, for example. This is a pastment. It's un agente de correo, right? It's un it's un en cartero. Sí, cartero creo que se dice en español, right? Una gente del correo, es un, un cartero. Past men is the, is the word in English to say cartero. Past men. Ok, repeat after me. Refuse collector. Refuse, Refuse, collector. Refuse collector. Ajá, otra vez, creo que no les escuché todos. Refuse collector. Refuse, Refuse, Refuse collector. Ok, excelente. A refuse collector is something like una persona que recolecta la basura, una persona que se dedica a poder, pues, a agarrar esos desechos que todos dejamos en nuestras casitas, sí, porque todos en, en el sistema municipal se encarga de eso, ¿verdad? De poder eh, de llevarse toda la basura que nosotros sacamos diariamente, porque todos sacamos basura de, diariamente. So, this is a refuse collector. And it's a work, too, of course. Repeat after me. Bet. 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 Exacto. Bet. Okay. Bet. Um, this is like only bet. You can say like a veter veterinarian. También se puede decir como veterinarian. Se los voy a dejar aquí como por el chat. Veterinarian. Así. Eso es como la palabra completa. Como por ejemplo, mathematics. Right? Y solo les dicen maths. So the veterinarian is like um is like a, um, I is like the complete sentence. Me hacen una pregunta por aquí que dice minister or ministry. What is the difference? Okay. Um, estoy segura que hay una un, una diferencia exacta en el español y en el inglés. Solamente que realmente no lo sé. No se lo podría contestar en ese momento. Pero si usted me lo permite. Yo puedo traerle a la siguiente clase la respuesta a esta pregunta. Realmente no sé. Yo creo que minister es como el ministerio. Es como el edificio. Sí tengo como la, la percepción de que minister es como el edificio. Y en the ministry is like, eh, no, 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 sorry, lo estoy diciendo al revés, perdón. The minister is like the person and the, eh, the ministry is like the, the place. Okay, the minister is like the person, la persona que ejerce el cargo, sí que tiene como ese poder, ese cargo. Y the ministry creo que es el lugar, el lugar, más o menos. Pero se los quiero confirmar. Entonces, si me permite Byron Cortés y le confirmo ese dato mañana, eh, sí sería mejor para no, para no decirle mentiras, right? No le voy a decir mentiras, sino como, ah, sí, sí, sé sí, y no sé. Right? So, si me permite, se lo, puedo, se lo puedo decir mañana. Voy a tomar una capturita a esto. Para acordarme de preguntar. Ok. Thank you. So, um, we were talking about this, right? A bet. My next slide is right here. 
Okay, so you can see another occupations in English that you can um you can see. This is like the first one is a surgeon. Repeat surgeon. 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 Okay, surgeon. Excellent. ¿Qué es un? Ay, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se les dice en el español? Es, es... Cirujano. 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 Gracias, Tamara. Thank you. Amazing. Ay, ya ven, ya ven, así, así nos cooperamos los unos a los otros, right? Surgeon es un cirujano, right? Un cirujano, esas personitas que se encargan de hacer cirugías en nuestro cuerpo en el dado caso que las necesitemos. Like for appendicitis, por ejemplo, appendicitis is like um, an issue, so you need to, uh, you need a surgeon, right? Necesita un cirujano para que le extirpe esa cosita que, le, que está ahí haciéndole desastre. So this is a surgeon. We have a nurse, repeat nurse. 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 Ok, perfect. Nurse. Una enfermera. Ok, una enfermera. También puede ser enfermero. Nurse. Ok. The other one. Doctor. Repeat. Doctor. 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 Todos sabemos que es un doctor. Repeat. Businessman. 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 Okay. Businessman. Businessman. Businessman, digamos que yo le diría que en el, el, el español tiene un significado más o menos así como de estas personas que se encargan de sus propios negocios, ¿sí? Hombre de negocios. Hombre de negocios, sí, un hombre de negocios, que se encarga de sus propios negocios más o menos. Yo diría que es más o menos así, dices a businessman, una persona que, que se encarga de los uh, negocios, right? Tiene sus negocios, it, it, sus ventas. It's, a, it's like a freelancer. Yeah, yeah, I think, yeah, I think. It can be a freelancer, yeah. Mm. Yes, it's a businessman, right? O alguien que tiene una tiendita, incluso puede ser un businessman, right? Porque está sosteniendo su propio, su propia, su propia eh, economía, literal. Su, tiene su propio jefe, right? So, it's a no, businessman, no. too. Okay, repeat, secretary. 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 Excellent secretary. They are pretty important to maintain the 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 information the information organized. Okay, que la información se mantenga ordenada. Los secretarios usualmente se encargan las actas y este tipo de cositas son muy importantes. The other one, repeat, painter. 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 Perfect. Painter. Un pintor. Painter. Repeat, the detective. 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 Mm -hmm. okay. okay, excellent. Detective. Excellent, un detective. Repeat, chef. 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 Chef, okay, you already know what is chef, right? Alguien que cocina, right? Que está en la cocina. Y pues le toca, right? So the other one, this is waiter. Repeat, waiter. 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 Waiter es un mesero, ¿ok? Un mesero, esa persona que se encarga de llevarle la bandejita a la comida que acaba de ordenar, this is a waiter. Y para mujer se dice, esa sí tiene una variante para mujer, se dice waitress, así. No me equivoco, si no lo estoy escribiendo mal, dice así, waitress, ¿ok? Esto es el, el femenino. The waiter, ¿ok? Waiter es como para él, ¿sí? Y waitress es para ella. Pero, por ejemplo, hay algunos que se ocupan iguales, como por ejemplo, doctor. Doctor can be a girl or a guy, doctor. right? It's like, you can use it both. Right? Algunos que tienen algunas variaciones. Repeat after me, bartender. 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 Bartender, okay, perfect. Repeat, pilot. 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 Okay, repeat, flight attendant. Flight, flight attendant. attendant. Flight attendant, perfect. Aquí tenemos el piloto y a la aeromosa, creo que se le dice en español, right? Se le dice asistente de, asistente de vuelo también. El nombre técnico es asistente de vuelo y de hecho así se traduciría directamente del inglés. Flight attendant es directamente asistente de vuelo, pero también en el español ustedes lo pueden conocer como las aeromosas, right? Que son las personitas que andan, 
estar en pendientes en los aviones, de que todo esté bien. Por sobrecargo. Todo... ¿Ya? ¿Tell me? Oh, también sobrecargo, creo que también le llamo. Ah, oh, yeah. Sobrecargos. Ajá. Ya, yeah, por ejemplo, cuando llevan menores, se hacen cargo de menores también. Es fly attendant. Sirven como medio niñeras, right? La babysitter. Babysitter, it can be a... It can be a... Niñera. Ajá, niñera, exacto. Babysitter puede ser un job también. Flight, flight attendant es aeromosa. Aeromosa. Babysitter. 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 <laughs> Repeat, babysitter. Se les puede escribir por aquí. Babysitter. Es como... La personita que cuida, ¿verdad? La niñera. This is babysitter. Okay, repeat, teacher. 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 Excellent teacher. Teacher. Excellent. Like me, right? I'm a teacher. Okay. Repeat, astronaut. 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 Excellent. Thank you so much. Okay. Astronaut. It's amazing. Astronaut. An astronaut. Repeat after me, architect. 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 Okay, architect, you know. Architect is an architect. Repeat after me, handyman. 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 Handyman, okay. Handyman is... En el español sería más o menos... Mecánico. Un... Sí, sería como, ajá, más o menos un mecánico. Sería más que todo como un, una de esas personas. Es una que, persona que sabe varios oficios. Ajá, y como que dan mantenimiento a algunas cosas, creo. Más o menos así son uh -huh. los handymen. Como que, por ejemplo, los llaman para hacer reparaciones en algún lado, un gotero, yes, pero también. Yes. Es lo que aquí llaman multitarea. Ajá, <ríe> multitasking. Es que te ayudan todo. Yeah. Es un man que reparar can, can do anything. Anything. No sé. Ajá. Yes, exactly. Como un obrero. Mano de, mano de obra. Como un obrero. Es obrero. Ajá, but de hecho también podemos utilizar construction worker, que es el siguiente. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Uh -huh. Repeat again. No les escucha todos. Oh my God. Repeat it. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Construction worker, ok. Excellent. Y este también es un obrero, right? Es un obrero. It's like a worker, al final de cuentas, es una persona trabajadora, right? Una persona que hace labores de, de construcción. This is a construction worker. Alguien que hace las labores de construcción. Ok, un obrero. Construction ¿no? worker es ingeniero. Es ingeniero. Sorry? In construction worker is more like engineer. Like, like uh, an ingeniero. No. And our architect, architect is arquitecto. Uh, arquitecto ingeniero es distinto. Sí, oh, sí, 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 claro, es distinto. No es lo mismo decir el, el arquitecto, right, que el ingeniero. Son dos carreras distintas. Y en la ingeniería también tiene un montón de variantes, de hecho. No. Um, ingeniería se escribe. Si no, si no me si no me falla la memoria. Engineer. Engineer, como con doble E, creo. Yo tenía engineer. por aquí mis notas, pero no las encuentro. Así, engineer. Y esto es ingeniero, right? Ingeniero. Esto vendría a ser un ingeniero o una ingeniera. ¿Qué sería diferente a un construction worker? Yo siento que un construction worker es más que todo alguien que contratan que es un albañil, más que todo, ¿sí? Yo siento que el handyman, si es un albañil, pero como que hace más trabajo que puede hacer así como llegarle a arreglar la puerta solamente. También el construction worker como que se dedica a levantar los edificios, como por ejemplo cuando hacen las grandes, las grandes plazas y todas esas cosas. Right? This is something like construction. Uh, right. Ajá. En engineer es ingeniero. Right? Engineer uh -huh. es ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. No. Ok. So the other one. Bellhop. Perdón, perdón, permítanme. No, no, olvídenlo, 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 olvídenlo. Pensé que me estaba escribiendo, me estaban escribiendo algo importante. Don't forget. Forget it. Forget it. Okay? 
Uh, the other one, repeat the bell hop. The bell hop. The bell hop. The bell hop. Y esto es conocido como el botones. <laughs> es el que está a veces en los, en los hoteles y les lleva las maletas. This is a bell hop. O, por ejemplo, puede ser en los, en los aeropuertos, right? This is a bell hop. Un botón. No sé por qué se les dice botones en español. I don't know why, but it's a name. Okay. Repeat police officer. Police officer. Police, police officer. officer. Excellent. Okay, repeat boxer. 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 <laughs> okay, boxer. Perfect. Alguien que practica boxeo, un boxeador. Y repeat mailman. 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 Excelente. Que puede ser un sinónimo este que vimos aquí atrás. Lo vimos de oh, postman. Okay. Lo pueden decir postman o también pueden decir tranquilamente mailman. Ambas cosas están mm -hmm. bien. Okay. Son dos maneras de decir al mismo trabajo. Sí, dos maneras sí, distintas sí. de nombrar al mismo trabajo. Ok, so, um, well. Do you have any questions at this point? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Oh, it's really well do. Yeah? Sorry? ¿Alguien me dijo? Reading algo? time. Allow me to read word in work. Reading time. Reading time, yes. We're going to have ah, the reading time. Pero, yeah. Yeah. Pero no, pero, no veo la pantalla. No sí, sí, es que la quité para poder poner la, la reading time, sí. Eh, solamente mm. quería asegurarme que nadie tuviera ninguna pregunta, pero sí, es momento de la reading time, ¿ok? En este caso, y this is the conversation about where do you work, a dónde trabajas, what do you do, que también podría ser una pregunta, ¿qué es lo que haces? What do you do? Like, what do you do in your free times? ¿Qué haces en tus tiempos libres? What do you do to live? ¿Qué haces para vivir? Esa es una pregunta muy común que se puede utilizar en el inglés, así. What do you do to live? Y esto traducido al español, digamos que vendría siendo un que haces para vivir. Digamos que en el español no es, ma, no es tan usual que nosotros le digamos a alguien qué haces para vivir, sino que usualmente le preguntamos de qué trabajas. Pero en el inglés, en vez de preguntar directamente, por ejemplo, eh, where do you work? Como una manera más nativa, diría yo, de, de, de que alguien les preguntara, que podría preguntarles esta misma cosa, es oh, what do you do to live? ¿Qué haces para vivir? Right? Como de con, con qué te ganas el dinero de cada día, ¿va? con qué te ganas el pan de cada día. This is like, what do you do to live? ¿Qué haces para vivir? So, we're going to have a little conversation, of course, about where do you work. So, we're going to listen and practice this. I need two volunteers. One wants to be Jason and the other one to be Andrea. Raise your hand who wants to be Jason and Andrea. Two volunteers. Aquí están. Hey, amo. Están súper, súper activos. Ya los vi. Ok, vamos. Eh, Hazel y Edwin lo encendieron primero, así que vamos a dejar a Hazel que sea Jason y a Edwin que sea Andrea. Ok, go, guys. Ok. Conversation, where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guide. I take people on tours to countries in South America. I like uh, like Peru. How interesting. Yes, it is. It's a great job. I love it. I love it. And what do you do? I'm a student and I have part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent. Thank you so much, guys. Gracias a los que siempre me ayudan a leer. Siempre lo hacen súper bien. Gracias por ayudarnos. Pueden ver aquí que la conversación se trata sobre where do you work, right? Preguntarle a alguien dónde trabaja, que te cuente qué hace, right? Where do you work? Es una, es una pregunta bastante usual, ¿verdad? Algo que usualmente a los adultos sí nos preguntan, right? Es súper usual que alguien le pregunte, ¿y vos qué haces, right? ¿Y de qué trabajas? Where do you work? What do you do to live, right? So, uh, this is like the topic. We're talking about what do we do. What do we do? Yeah, what do we do? So, um, for example, um, I, I think Andrea is like a student. No, Jason. Jason is a student and 
he has a part-time job, por ejemplo. Eh, él es un estudiante, is like me, for example, so yo soy estudiante universitaria y tengo un part-time job que sería en este en este caso, dar clases de inglés es como mi part-time job, es mi, mi, mi trabajo de medio tiempo, digámoslo así, que, eh, que pues eh, me ayuda a sostener financieramente la universidad, right? So, um, this, is the way we, this is the way we do, right? We are talking like, what do you do? I'm a teacher, this is my job. If you, if, if you ask to me, teacher, what do you do? I'm going to say, hey, I'm teaching. <laughs> I'm a teacher, right? I'm teaching. This is my, my, my job in this, in this, in this case, in este momento, in este momento preciso de mi vida, es mi trabajo. I'm a teacher and I love to, I really love to be a teacher. Me gusta ser maestra, de hecho, no sabía que tenía vocación hasta que hace unos dos años atrás empecé a ser maestra como porque surgió la oportunidad y me di cuenta que tenía vocación para enseñar. So, I really like to be a teacher y espero que a todos les guste en realidad las clases. So, we're going to go back to the presentation. Vamos a volver a la presentación. Ok. Avísenme cuando la puedan ver. Well, mejor en vez de presentarles esto, les voy a mandar de una vez, de una vez a los breakup rooms. Vamos a tener un pequeño momento de unos breakup rooms. Eh, ya creo que ya trabajé con esto con ustedes ayer. Eh, de cómo se hacen las breakup rooms. Yo les mando el, la notificación. Ustedes le dan a aceptar, los manda a una clase. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿okay? Pónganme atención. Le van a preguntar a las personas que estén con ustedes. Where do you work? Right? Quiero que las personas que estén en su equipo le comuniquen qué es lo que hacen, right? Que Byron le cuente a Tamara, a Edgar, a Wendy, what he does, right? What he does to live. ¿Qué hace él para vivir? Que Byron le cuente, yo hago esto, hago aquello, hago esto y aquí y allá, right? We are going to talk about our jobs. So, les voy a dejar unos minutitos en estos breakup rooms. Ya saben que cuando el tiempo se termine, les aparece como un pequeño como reloj que les va contando el tiempo hacia atrás y ya todos vuelven, vuelven a, las, a, a la sala principal. So, we're going to do it like this. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Edwin? No, no, no. No, no. Ok, perfecto. No. Perfecto, sí, es que le vi la manita levantada. Ok, so, entonces los voy a mandar a los breakup rooms y vamos a tener ese tiempo para que ustedes discutan entre ustedes. Van a haber entre tres a cuatro participantes y no se preocupen si solo hay dos a veces, como a veces se crea automáticamente, ¿verdad? Y a veces falla y que manda uno a una sala y luego otra. Puede que esto pase, sí que don't worry, si pasa pueden haber entre tres a cuatro participantes, incluso dos. So, don't, don't, um, Don't care about it, okay? You're going to do it. So, los voy a asignar en este momento y nos vemos en unos minutos. Go and practice your English. Cuéntenle a los demás qué hacen para vivir. What do you What do you do every day? Where do you work, right? This is the main question. Esa es la pregunta central. What do you do? Where do you work, okay? Así que pregúntenle a las personas que estén en la breakup room. Vamos con todo y los veo en unos minutitos, okay? Ok, ya les apareció todos, ya pueden ir yendo a sus salitas, conectándose a sus alas. Ok, los que faltan, please, conéctense a sus alitas. Avísenme si a alguien no le ha caído para ponerlo en su salita. No, creo que todos vamos bien. Me faltan algunos que se unan, but fantastic. Okay.
come back, teacher. We are here again. <laughs> Todavía faltan unos segundos para que se terminen de cerrar las breakup rooms. Eh, ya van a regresar toditos a la, a la, a la room, a, a la principal, a la main room, que es la principal que tenemos aquí. Y van a contarme, pues, qué es lo que estuvieron hablando entre ustedes, cómo se van conociendo. Um, esas actividades también nos ayudan a que conozcan sus compañeros, right? A veces es cool conocer a la persona que está aprendiendo conmigo, right? So, I'm studying like you. Yo soy estudiante igual que ustedes. Quizás no en inglés, que ya es inglés, but um, soy estudiante de mi carrera. So, sometimes it's interesting to know um, the people who are we learning with, con quien estamos aprendiendo, ¿verdad? So, uh, we can start with this, okay? I need to, one volunteer to tell me your exercise. Un voluntario por cada room, creo que teníamos cuatro rooms, cuatro breakup rooms, que me quisieran contar qué pasó, qué, qué les dijeron, qué trabajos hay. Cuéntenme, ¿cuáles, ¿cuáles son los trabajos que hay aquí? Who wants to start? Raise your hand. No one? Oh my God, what happened? You are not like this. Ahí está. Edgar, Edgar, thank you, okay? Edgar es perteneciente al grupo de la número dos. Room number two con Byron, con Fabiola y con Wendy. Okay, Edgar, share us. What happened in your, in your break room? Well, and my friend told me that Wendy is from San Miguel and she doesn't work. Mm -hmm. And Byron told me that he is technician and he is from a uh -huh. And the last one, Fabiola, told us that she is a student. She doesn't work as well. As well. And she is from Santa Ana. Ok, ah, veo que sea, hay gente bien diversa, right? O sea, todos de aquí en El Salvador, pero de bastantes lugares del de Salvador. I really like it. Ok, amazing. Yeah. Thank you so much, Edgar, for share your exercise. Hey, it's good to know that um, we have students right here. Eh, quizás ser estudiante no sea un job en sí, porque no es pagado, pues nadie te paga por estudiar. Pero, bien cool fuera, pero... Um, Sí, es un trabajo. Sí, trabajar al final es un trabajo. Es algo en lo que invertimos tiempo, dinero, fuerzas, energías y este tipo de cosas. So, yeah, it's a work too. If you are started, you are working too, right? Thank you so much, um, Edgar, to help us. Okay, la room does ya pasó. Quiero ver, tenemos a Tamara de la room uno. Yeah, the room number one. Okay, Tamara, tell me. Okay, um, I have my practice with Salvador and Reina. Salvador, he's an engineering student at the Universidad Tecnológica. He's cursing the third year. He will become a system engineer in two years. Um, Reina, she works for an American company. She plan and execute the social events. Okay. Ah, that's the reason why she is studying English, right? Because she's planning, <laughs> she's planning events. Okay. Yeah, that's the reason why. I understand. Okay. Excellent. Thank you so much. That's all, Tamara. Uh, Jessica uh, leave the, the group. I don't know why. Why? De verdad. Uy, pero... Yes. I don't know what happened with... Ajá, ya no la veo en ninguna room, de hecho. No sé si... Ajá, quizás, a veces pasa, quizás no le dio a aceptar. Si yo le mando la, publica, la, la notificación, no le dan a aceptar o algo, puede que se les pierda, ya no puedan entrar a una breakup room. En dado caso, me tienen que decir y yo les reasigno, porque sí les puedo reasignar una breakup room, pero tienen que avisarme, right? Okay. Thank you so much, Tamara, for doing that. 
Okay, Tamara told us about the works of Salvador Martinez, Reina Isabel, and of course, um, herself, Tamara. And they are, well, they are workers too, también son trabajadores, right? They, are, they do their own things, and I understand, okay? It's completely cool. Thank you so much, Tamara. Okay, veo que Fabiola tiene su manita levantada y Fabiola es del grupo 2. Yeah. yeah. Teacher, and I have a question. Uh -huh. How yeah. do you say técnico? How can I spell it? Técnico. It's like a technique, but it's like... Se lo voy a escribir por aquí. Técnico. No les voy a verificar, permítanme. Necesito asegurarme que esta sea la palabra indicada. Technique. Técnico. Quiero ver. La vamos a preguntar a San Google. Para que vean que yo también le pregunto a San Google a veces. <ríe> Técnico. Ok. Um, you can use, yes, you can use techniques or you can use technical, así como tech, nickel. Para ser un técnico en algo. Sin la O al final, lo escribí mal. Se lo voy a reenviar. Sin la O al final. Esa O se me fue. Omítela, omítela. No, no iba ahí, no iba ahí. Ok, this is technical, ok. Gracias por darme el momento para verificarlo también. No les quiero decir que... Eh, no les quiero decir que sé algo si no lo sé, porque pues eh, el punto es que, ah, que aprendan, ¿verdad? No que yo venga a decirles mentiras. Right, so, um, yeah. gracias por darme la oportunidad de buscar si en un dado momento no tengo la respuesta inmediata. Um, it's cool. Thank you to tell me that, okay? Uh, teacher. Yes? Uh, uh, in that case, technician, what means? Creo que también es técnico. So, The technician same. of off y dicen como la rama, por ejemplo, técnico en, en sistemas. Yeah, for yeah example. because the last time someone told me that uh, I studied a computer technician. Mm -hmm. yeah. yeah, yeah. I It's can say. Yeah, remember Thank que hay, hay diferentes formas de mencionar algunas cosas como sinónimos, right? Así como en el español que tenemos varios sinónimos para decir algo en específico. Ah, pues así hay en inglés varios sinónimos. So, also you can use it too. Yeah. Teacher. Okay, thank you. Dígame. En, en laboratorio clínico es a clinical laboratory. Yeah, clinical oh. laboratory. Yeah. Thank you. Yes. Okay, another question? No? Todavía nos faltaba aquí la room 3. Edwin, Moises, Susan, who wants to talk? Edwin. Me veo con la manita levantada desde hace rato. Yeah. Yeah, yeah teacher. Mm -hmm. <laughs> uh, well, um, in, in the room was only Susan. I didn't see the other guy. Okay. I don't know what happened you with don't him. Know. Okay, it's okay. You don't know. What do you do? What's your job? <laughs> oh, oh, wait. Uh, I, I would like to talk about Susan. Ah. Susan Susan in this moment uh, doesn't work. Be, but uh, before, uh, I imagine some years behind. Uh, she worked at uh, um bakery bam bam and you know bakery yeah. bam bam yes i know <laughs> so and the uh el pinche el pinche el pinche restaurant yeah yeah i know i know yeah. that uh, yeah, <laughs> yeah mexican food uh-huh exactly yeah. so But uh, Susan told me that he is studying English in this moment because she, uh, because uh, she wants to get a job. Okay, yeah. Mm -hmm. 
It's interesting. Yes, it's so interesting. Es interesante como algunos están estudiando, otros están trabajando ya, but todos estamos aquí reunidos aprendiendo inglés, right? El inglés que yeah. es una, un, un idioma bien universal, <laughs> bien universal. Sí, sí, es muy probable que se encuentre con un, qué sé yo, con alguien de un país totalmente distinto y que hablen idiomas totalmente distintos y es muy posible que el único idioma que tengan en común sea el inglés. Yeah. <laughs> Aunque el sistema internacional está cambiando, puede que hablemos chino dentro de poco, o sea, más prioritario que, que el inglés. Probable. But, yeah. But um, de, no se trata de eso la clase. I'm sorry, I'm an internationalist. Soy internacionalista. <laughs> the, so, um, do you have any more questions about the class that we are talking about? Estuvo súper interesante esta parte de los jobs. Vimos que algunos no trabajaban, otros sí. Well, todos trabajamos, aunque no nos paguen, la verdad. Quiero que todos trabajamos en casa. So, I need to know if you have any questions. You can raise your hand if you have questions or can we finish your class right here? Teacher. Sí. La, la lección, la, la, la número dos, es mm -hmm. para, siempre para viernes. Um, sí. Si me dejan verificarles, yo me acuerdo que yo les compartí una, una, una bueno. slide al principio del curso que decía cuántas secciones eran, pero creo que mandaron al grupo otra, que no claro, otra. Que, si que termina la clase, tiene que estar terminada. Ajá, ya, yeah. uh, siempre para el viernes a la medianoche tienen que estar terminadas las secciones, eh, tendrían que estar comenzando las tres ahorita, si no me equivoco. Uno, tres dos, y cuatro dos. para esta semana, escuchar. Ajá, ¿verdad? Tendría que estar comenzando las tres. tres y empezando la cuatro. Uh -huh. Porque está el midnight, el, 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 el midnight term. Ajá. So, yeah, you, you need Solo to... teníamos que entregar la una y la dos, entonces. El viernes pasado. El viernes pasado. So, uh, hay una pensé persona... que solo era una y envié nada más la primera. Oh, my God. You, you can talk to the... Uh, no sé si se han fijado que en el chat hay unas personitas que también son de inglés corporativo. Pueden escribirle a las personas que le ayudaron a inscribirse para decirle eso. Eh, eso lo vimos al principio del curso, estoy segura, pero también creo que ellos mandaron un cuadrito distinto. But uh, me voy a asegurar de que les estoy dando la información correcta. Pero uh, voy a pasar por si acaso ese, ese cuadrito que ellos mandaron de nuevo al grupo para que ustedes puedan tenerlo a la mano y vean qué lecciones son las que hay que ir haciendo. Es distinto, ¿sí? es distinto perdón, este, es distinto. Ellos dicen de que es jueves, debe ser allí en eso que lo mandan. Ajá. De verdad. Jueves, a, antes de terminar la, 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 la última clase, porque en teorías terminamos los jueves. Ah. Y creo que efectivamente sí debe ser. Ajá, sí, sí, obviamente terminamos los jueves. Yo eh, no tengo bueno. ese cuadrito, teacher. No, no me aparece, por eso no. Sí, se los voy a reenviar entonces al, al grupo para que lo tengan por ahí. Y okay. sí, eh, a mí sí me dijeron que era viernes de la medianoche. Supongo que tal vez si les están diciendo que es jueves es para que no se tarden, right Maybe, a uh, mis my opinion, right? Que tal vez le digan como que jueves, guys, jueves, para que ustedes no esperen hasta el viernes a última hora. Recuerden que completar la plataforma es parte de esto, right? El speaking está aquí, pero también necesito que aprendan grammar, listening, reading. Entonces, eh, la plataforma es importante. So, um, just like that. Les voy a reenviar ese, esa imagen. And any more questions? No more. No more. Okay, so we're going to finish our class right here and I'm going to see you tomorrow in class. So see you. Have a really good night. Bye. Take good care. Good night. See you. See ya. Take care. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye, see you teacher. tomorrow. Good night.